பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் எம்ஜிஆர் எப்ப கடைசியா நீங்க பார்த்தது அவரு இன்னொரு பத்து நாள் முன்னாடி அந்த போறேன் போது போய் பார்த்தேன் தோட்டத்துக்கு போனேன் அப்போ கொஞ்சம் உடம்பு ரொம்ப சரியில்லாமல் இருந்தார் டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி எப்படி இருக்கும் ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் இறந்தார் அப்போ ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வாக்கில் அதே மாதிரி கீழே ஜானகியமாக பார்த்துட்டு மேலே போனேன் இந்த அவருக்கு அப்போது உடம்பு சரியில்லைன்னால ஏசியெல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தார் இப்படி படுத்துட்டு இருந்தார் என்னை பார்த்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டத்தோடு ஒரு வந்து எந் எந்திரிச்சு உட்கார ட்ரை பண்ணார் இல்லை இங்கே உட்காருங்க உட்காருங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் உடனே கொஞ்சம் வேர்த்துருச்சு எனக்கு உடனே மணிக்கோ ஏசி போடு ஏசி போடு ஏசி காரில் வந்தியா இல்லையா அப்போ கூட பாருங்கள் அவருக்கு உடம்பு சொல்லு பேச முடியாமல் பேசுகிறாரு ஏசி காரில் வந்தியா இல்லையா ஏசி கார் வேணுமா சொல்லி தரேன் ஏசி கார் வேண்டாம் ஏசி காரில் தான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னா இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு எவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுகிறேன் இருந்தது ஆ பேச முடியல ஆனாலும் பேசினார் நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்துருந்தாங்க ஒன் ஹவர் உட்காந்துருந்தேன் நிறைய சில விஷயங்கள்லாம் பேசினாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில விஷயங்கள்லாம் பேசினார் அப்புறம் அது இது எல்லாம் சொன்னார் என் என்ன வேணாலும் கேளு இல்லைங்க எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் நீங்கள் நல்லா ஆகிடணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நல்லா ஆகிடணும் அதுதான் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்துட்டு அப்புறம் ஜானிங்க அம்மா கிட்ட வந்து அவங்களும் இரு சாப்பிட்டுட்டு போனால் அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நியூஸ் வந்தது அவர் இறந்துட்டார் எம்ஜிஆருடைய கதாநாயகனில் அரசியல் ஈடுபட்டது முதல்ல செல்வி ஜெயலலிதா அதை தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் செல்வி ஜெயலலிதாவை நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சந்திச்சுருக்கீங்களா பேசியிருக்கேங்க ம் பேசியிருக்கேங்க அப்போ அவங்க எம்ஜிஆருடைய மறைவுக்கு பிறகா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னால் ஓ அதுக்கு முன்னால் அது அரசியல்னால் முதல்ல அவர் கட்சியாக இருந்துச்சது அதில் மூணாவது மெம்பர் நான் தான் ம் அதான் உங்களுக்கு முன்னாடி யார் யார் ரெண்டு மெம்பர் ஜானகி அம்மாவும் சத்யவாணி சத்யவாணி முத்து ஆமாம் மூணாவது நீங்கள் மூணாவது நான் தான் அரசியல் இது சத்யா ஸ்டுடியோவில் அது கட்சி ஆரம்பித்த உடனே மூணாவது மெம்பர் நான் தான் மேக்கப் ரூமில் அது ஜாயின் பண்ண மூணாவது மெம்பர் நான் தான் அவர் சொல்லுவார் நீ தான் ரொம்ப தைரியசாலி ஆனால் கொஞ்சம் தைரியமாக பேசிடுவேன் இது கொஞ்சம் இது அந்த ஆரம்பத்தில் அது சினிமாவில் நடிக்க தான் கொஞ்சம் பயம் தான் தைரியமாக இருந்தால் நீ தான் வேலு நாச்சியார் பரம்பரையாச்சேன் அப்போ நான் அதை போகிறோம் எங்கள் வேலு நாச்சியார் நீ தான் நீ தான் தைரியமாக பேசுவேன் நீ வா நீ பேசுவேன் அப்படின்வார் நீ பேசுவேன் நீ பேசு நீ என்ன அரசியலாம் பட் அப்போ எனக்கு வயசு ரொம்ப கம்மி நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன வேணால் சொல் நீ பண்ண சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் கட்சிக்காக பட் என்னை வந்து சினிமா மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இன்னும் நிறைய படம் பண்ணணும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கணும் நிறைய இதெல்லாம் எனக்கு இருக்குது ஃபுல்லாக கட்சியில் வந்து சினிமா விட்டுட்டு வந்துடுன்னு சொன்னார் அது உங்களுக்கு அரசியலுடைய வீச்சு தெரியாமல் இருந்தது கூட அது காரணமாக இருக்கலாம் ஆமாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பல ஆண்டு காலம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்க எல்லா வாய்ப்பும் இருந்திருக்கு ஆமாம் எங்கள் அப்பாவே தான் சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பாவே வந்து மினிஸ்டர் காங்கிரஸில் இருந்திருக்கார் அப்போ நானும் காங்கிரஸில் இருந்தேன் அந்த டைமில் அப்புறம் நீங்கள்லாம் வந்து பேசணுன்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் வரணும் அப்படின்வார் அப்போ இல்லைங்க நான் பண்ணுறேன் நான் கட்சியில் இருக்க உன் என்ன சொன்னாலும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்புறம் எழுபத்தி ஆறில் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் ஒத்துக்கிட்டோம் நிறைய படங்கள் வந்துருச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு பத்து படம் ஒத்துக்கிட்டார் ஏன்னா கட்சி எலெக்ஷன் வந்தானா அதுக்கு அதுக்கு பணத்தட்டுப்பாடு வரக்கூடாதுன்னு ஆனாலும் எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எலெக்ஷனாக என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றாரு சரிங்க நாட்டிய நாடகம் ஷாகுந்தலம் நாட்டிய நாடகம் வந்து நான் போடுற ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் அது அது மாதிரி இப்போ கூட என்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குது மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பவானி தேனி அப்படி எல்லா எல்லா சென்டர்லையும் போட்டு அவரோட தலைமையிலையே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அதிமுகக்கு தேர்தல் நிதியாக எழுபத்தி ஆறில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ சொன்னார் எனக்கு முன் நிதி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்த பழக்கம் ஏன்னா அதை நான் பாராட்டுறேன் சொன்னார் அந்த இது தான் அவருக்கு பாருங்கள் அம்மா உடம்பு சரியில்லாம் இருக்கும்போது கூட தேடி வந்து உதவி பண்ணாலே நீ வந்து நான் மறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் எங்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக இருந்தார் அது வந்து கொடுத்து அந்த தேர்தலில் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு அப்புறம் இந்த அவரை முதல் பேட்டி எடுத்ததாலும் நான் தான் முதல் அதனால் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு எந்த காலத்தில் எங்கள் எங்கள் அம்மா கூட ஏதாவது நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது கூட எதனா என்னம்மா ஆ மெயினா எனக்கு மட்டன் பண்ணி அனுப்புங்க சிக்கன் பண்ணி அனுப்புங்க என் பிரதர் கூட ஐயாயிரம் 
இல்லைங்களா ஜெயலலிதா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒதுங்கி இருந்தாங்க சினிமால அப்ப நிறைய வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போயிருக்கேன் அவங்க நடிகையா இருந்த காலகட்டத்திலே அரசியல்வாதியான காலகட்டம் இல்ல அரசியல்வாதி இல்ல அப்ப இன்னும் அரசியல் வரல நடிகையா இருந்து நடிகையா ஒரு கேப் இருந்தது அவங்க விலகி இருந்தாங்க அப்ப எப்படி பழகுவாங்க உங்ககிட்ட அவங்க ரொம்ப நல்லா பழகுவாங்க மனசு விட்டு பேசுவாங்க ரொம்ப நல்லா பழகுவாங்க எம்ஜிஆர் அப்புறம் அந்த நீங்க வந்து அந்த இடத்த பிடிச்சிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இல்ல 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 அந்த மாதிரி அந்த அந்த காலகட்டத்திலாம் தாண்டியாச்சு அது அந்த காலகட்டத்திலாம் தாண்டியாச்சு அதனால என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க யூர் அ வெரி போல்ட் பர்சன் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் போல்ட் அப்படி இப்படின்னு எனக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஷி இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் நோட் டவுட் இட்ஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் லேடி அந்த விதத்துல லைக் அப்புறம் கிரிக்கெட் மேட்ச் எல்லாம் போவோம் அவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்ப நான் அங்க எல்லாம் போவோம் போய் கார்ல வந்து சாப் அவங்க கார்ல கொண்டு நானும் கொண்டு போவோம் கார்ல உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல ரொம்ப நல்லா பழகி இருக்காங்க என்கிட்ட அந்த சிலதெல்லாம் பேசுவாங்க ஷி இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அவங்க வந்து அந்த காலத்திலே சொல்றேன் ஸோ அந்த வந்து எல்லார்கிட்டையும் ஃப்ரீயாக பழக மாட்டாங்க எங்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழகியிருக்காங்க அப்புறமா வந்து அவங்க அரசியலுக்கு வந்து அதெல்லாம் முதலமைச்சராகி அதில் அந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நான் போகல அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன பிறகு நீங்கள் அவங்க பார்க்கவே இல்லையா இல்லை நான் அவங்க போய் பார்க்கல நான் ஒரு கல்யாணத்தில் பார்த்தேன் ராஜஸ்ரீ அவங்க நடிகை ராஜஸ்ரீல அவங்க சன் கல்யாணம் எங்கள் சிஸ்டர்னா எங்கள் கசின் சிஸ்டர் டாட்டர் தான் அவர் மேரி பண்ணார் அப்போ வந்திருந்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மா அப்போ என்ன கேட்டாங்க வை யூ டோன்ட் கம் வா நீ வை யூ டோன்ட் கம் அப்படின்னாங்க நான் வர வில் கம் நான் ஐம் ஆல்சோ ட்ராவலிங் நானும் என் பையனுங்களாம் லண்டனில் படிச்சுட்டு இருந்தானுங்க அப்போ ஒரு அதில் இருப்பேன் அது என்ன போ நான் வரேன் ஆனால் போவே இல்லை அது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு தோணிச்சிச்சு கூப்பிட்டாங்களே போவே இல்லையே நம்ம அந்த மா அப்போலோவில் இருக்கும்போது போனேன் நான் பார்க்குறதுக்கு போனேன் நான் போய் மேலே போனேன் போனால் அவங்க பார்க்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் போல் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு அந்த ஒரு நம்ம மனசு ஆனால் போய் உட்காந்துட்டு அப்புறம் வந்தேன் ஸோ என்ன இருந்தாலும் ஆஸ் அ லேடி ஐ ரியலி அட்மையர் ஹர் ஃபர் அ கட்ஸ் இல்லைங்களா ஒரு அயன் லேடி மாதிரி இருந்தாங்க இல்லை அது மாதிரி ஒரு ரூலரே பார்க்க முடியாத அந்த அளவுக்கு வந்து ரூல்டு ஏன்னா அவங்கள பற்றி வந்து ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு உள்ள வதந்தி மாதிரி அவங்கள பற்றி ஒரு வதந்தி உண்டு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு சோகன் பாபா அதெல்லாம் சும்மாங்க அதை வந்து நீங்க தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மறுத்தீங்க நானே வந்து சோகன் பாபு கிட்ட பேசினேன் அது மாதிரி எந்த விஷயம் இல்லை எனக்கு தெரியும் அப்படியே இருந்தா கூடங்க நான் ஒன்று கேட்குறேன் எல்லாமே ஹிப்பகிரசி ஒருத்தருக்கு ஒரு பர்சனல் லைஃப்னு இருந்தால் என்னங்க யாருக்கு இல்லை அவங்களோட சொந்த இப்போ உங்களுக்கு இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இருக்கலாம் யாருக்கு இருக்கலாம் பர்சனல் லைஃப் அதை மட்டும் ஏன் பெருசுப்படுத்துகிறாங்க கரெக்ட் இல்லையா இல்லை நியாயமான கேள்வி உங்களுக்கு யாருக்கு ஒரு பர்சனல் லைஃப்னு இருக்கலாம் கரெக்ட் அது வந்து இருக்கக்கூடாது டிசைட் பண்ண வேண்டியது அவங்க தானே அவங்க டிசைட் பண்ணலாம் அவங்க வேணும் அப்படி அவங்களுக்கு இருந்துருந்தால் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க குழந்தை அவங்க அவ்வளோ அவங்க தைரியமான பெண்மணி அதான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படி யாராவது இருந்தாலும் குழந்தை இருக்கானா ஆமாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பயந்த ஆள் கிடையாது அவங்க அதனால் இல்லாத ஒன்றே இருக்கிறதா ஒரு ஒரு கதை பண்ணி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப திறமை இருக்குது அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வர திறமை ஆனால் இந்த காலத்து ஆளுங்க யாருமே கவலைப்படாத தான் பெஸ்ட்டு இந்த காலத்து ஆட்டி ஆட்டிசியெல்லாம் இவங்களே ஓப்பனாக இவங்களே ஓப்பனாக ஏதாவது நியூஸ் சொல்லணும்னு இவங்களே சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டம் வேற இந்த காலகட்டம் வேற ஜென்ரலாக பார்த்தா வந்து யாரோ ஒரு நடிகரோட தொடர்பு இருக்குன்னு மாற்றம் நடிகர் நடிகர்கள் உலகத்துமே யங்கர் ஜென்ரேஷனே அப்படி ஆயிட்டாங்க நடிகர் நடிகர்னால ஒரு போக்கஸ் இருக்கு நடிகர் நடிகர் தான் அவங்களா பயப்படுவாங்க ஐயோ நம்மள பார்த்தா இப்படி பேசுவாங்களா இப்படி நடிகர் நடிகர் மற்றவங்க எல்லாம் கவலையே இல்ல எல்லாரும் சினிமால ஒரு பிஸியா இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல தடான்னு கல்யாணம் பண்ணி செட்டிலானு எதனால தோணுச்சு உங்களுக்கு எங்க அம்மா விரும்பினாங்க நீ செட்டில் ஆகணும் நீ வந்து பதினஞ்சு வயசுல இருந்து நீ வந்து நடிச்சிருக்க நீ அதை பண்ணிக்கிற முன்ன வந்து நீ வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகணும் அப்படி போறோம் பண்ணி நடிச்ச வரைக்கும் போறோம் அம்மா ஒரு தாயா விரும்புவாங்க இல்லையா எல்லாரும் அக்காலாம் செட்டில் ஆகி குழந்தைலாம் பத்துக்குச்சு நான் எங்க அம்மா விரும்பினாங்க சரி அதனால சரி நானும் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிட்டேன் சினிமா நடிகர் உலகத்துல இருந்து எத்தனையோ பேர் நடிகை நடிகர்ல காய வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி எந்த நடிகரோட உங்களுக்கு காதலே ஏற்பட்டது இல்லையா அந்த சினிமா இல்லைங்க இல்லைங்க எப்படி அது வந்து அதுல இருந்து நீங்க வந்து அதே மாதிரி மிகப்பெரிய கிசு கிசும் உங்களை பத்தி வந்ததே இல்லை அதுல இருந்து நீங்க வந்து பெரிய கிசு கிச
வேண்டாம் எதுக்கு முடிஞ்சது முடிச்சிடணும் அவ்வளோதான் பாக்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள அவருக்கு ஆக்சிடென்டா இறந்துட்டாரு அது எனக்கு வந்து ஒரு ஷாக் தான் தெரியல நம்ம கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு போயிட்டாங்க அதனாலதான் அவ்வளவுதான் தவிர வேற ஒண்ணு பெரிய கிசு கிசு அது இதெல்லாம் ஒண்ணும் வந்தது இல்லை என்னை பத்தி ஆமா ஆமா அவங்கள பத்தி அது ஒரு நீங்க வந்து சினிமாவில வந்து இன்னும் சரியா சொல்ல போனா வந்து எம்ஜிஆர் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையினால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலேயே ஒரு சின்ன ரிசர்வேஷன் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தள்ளி வந்து மரியாதையா வந்து அம்மா கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க தள்ளி உட்காருங்கம்மா நீங்க எப்பவுமே அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்க ஷூட்டிங் போகும்போது யாருன்னு வராங்க நானும் என் சமையல் காரியமா நானும் என் சமையல் காரி வரும் அப்புறம் சமையல் காரி சமையல் காரி அங்க கூட காட்மெண்டு இல்ல சமையல் காரி கூட்டுறது ஏன்னா எனக்கு சமையல் பைக்கணும் பார்த்தோம்னா அவங்க ஒய்ஃப் வராங்க சமையல் காரின்னு சொல்றீங்க அம்மா அம்மா சமையல் காரி தான் அவருக்காக தனியா சமைச்சு கொடுப்பாங்க அந்த அம்மா நம்பியாரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க நம்பியார் ஒய்ஃப் நல்ல பழகுவாரு நல்ல பழகுவாரு நம்மள சும்மா காமெடியா நாங்கெல்லாம் அதெல்லாம் எம்ஜிஆரு நம்பியாரு நானு எல்லாம் உட்காந்து காட்டாடுவோம் காட்ஸ் ஆடுவோம் நாங்கள்லாம் பிரேக்கில் வந்து சடை பச்சட்டியார் ஷூட்டிங் அந்த மீனவ நண்பன் அதெல்லாம் சும்மா வந்து உட்காந்து காட்ஸ் ஆடுவோம் உட்காந்து அப்போ வந்து தமாஷுக்கு ஒன்றும் இல்லை தமாஷுக்கு எல்லாம் ஆடுவோம் அப்போ அப்போ அவர் சொல்லுவார் அம்மா பிள்ளை கொட்டிக்காரம்மா உப்பு புளி வாங்கணும் காட் பார்த்து போகணுமா சும்மா தமா எம்ஜிஆர் ரசிப்பார் அந்த உங்களுடைய பல பேட்டிகளை சமீபத்தில் நான் பார்த்தேன் அரசியல் பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு பார்வை உங்களுக்கு இருக்கு தீவிரமான அரசியல் ஈடுபடுற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா இருக்குங்க ஏன்னா அதிமுகலேருந்து எனக்கு வந்து அழைப்பு விடுச்சாங்க திரு ஓ பி எஸ் திரு கே பி முனுசாமி ஜெய சி டி பிரபாகர் அப்புறம் மலைப்பிடி அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து எங்கிட்ட பேசினாங்க பேசி நானும் வரதா சொல்லியிருக்கேன் பொறுப்பு போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க போட்டால் முழுமையாக ஏற்படும் ஏன்னா நான் வந்து நட்சத்திர பேச்சாளர் இருந்தஸ்தில் போக விரும்பலை ஏன்னா என்னுடைய இருக்குது அதுக்காக நான் வந்து போய் முதல் ஒன்றா காலையில் அமரணும் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆனால் ஒரு நியாயமான ஒரு பொறுப்பில் பொறுப்பு இருந்த பொறுப்பில் இருந்து தான் வந்து தொண்டர்கள் மதிப்பாங்க இல்லைங்களா அதனால அந்த பொறுப்பு போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சமீபத்தில் கூட முதலமைச்சரையும் துணை முதலமைச்சரையும் சந்தித்தேன் போட்டால் நிச்சயமாக எம்ஜிஆர் வழியில் எம்ஜிஆர் கட்சிக்காக செயல்படுவேன் உங்களுடைய மகன்களை யாரையாவது சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்துகிற ஐடியா இருக்குது அவங்களுக்கு யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா சினிமாவில் இல்லையே ரெண்டு பேரும் எனக்கு என்னமோ நான் படிக்காததுனால அவங்கள எப்படியாவது நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்து டிஏவி ஸ்கூலில் படித்தாங்க டிஏவியில் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க கிளாஸில் ரெண்டு பேரும் கார்த்திக் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெண்டு பேரும் அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து லண்டனில் படிக்கட்டும் அப்படின்னு ஒன்று அவங்க லண்டனில் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் போட்டார் பெரியவன் வந்து இம்பீரியல் காலேஜ் ஆஃப் லண்டன் ப்ளஸ் லண்டன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் எம்பிஏ சீவனும் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எம்பிஏ லண்டன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் எம்பிஏ ரெண்டு பேரும் ஸோ எனக்கு அது அட்லீஸ்ட் ஒரு திருப்தி நம்ம படிக்கலையே பார்த்து அவங்க பட்டமளிப்பு விழாக்கு நீங்கள் போயிருந்தாலும் ஆமாம் ரெண்டு பேரும் நல்லா அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இருந்தால் யார் வேணால் வரலாம் ஆனால் என்னென்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வராங்க ஆனால் இப்படி வராங்க இப்படி போயிடுறாங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டோடைய இல்லையா இப்போ பொண்ணுங்களாகட்டும் இல்லை மகன்களாகட்டும் வர மாதிரி நீடிச்சு நிற்கக்கூடிய ஆனால் இந்த இந்த இது அப்படி யாரும் நீடிச்சு நிற்க முடியறது இல்லை இது வந்து போயிடுறாங்க அதனால அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேசிக் ஏதாவது ஒரு இருந்துருக்கணும் திரு ஒரு வேலை இது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலைக்கு போதும் எங்கேயாவது ஒரு வேலைக்கு போகிற ஒரு தகுதியாவது இருக்கணும் இல்லை கல்வி தகுதி அது ரொம்ப முக்கியம் கல்வின்றது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பர்சன்ட் இல்லைங்களா யூ ஹேவ் டு கிவ் தம் எஜுகேஷன் வேற சொத்து சுகம் கொடுக்கலனா கூட எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் தே கேன் ஸ்டாண்ட் அண்ட் த ஓன்லி எங்கே இருந்தாலும் எனி வேர் இந்த வேர்ல்டு கரெக்ட் அந்த திருப்தி எனக்கு இருக்குது ரெண்டு பேரும் நல்லா படித்தாங்க நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் வந்து வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அதனால் நானும் சரி அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது 
ப்ளஸ் அவங்க லண்டன் நானும் அப்படி பார்த்தா வெளிநாட்டில் இருந்திருக்கேன் ஸோ அது என்னென்னா அது ஒரு எக்ஸ்போஷருங்க வென் யூ லிவ் அப்ராட் அது ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்குது நம்மளுக்கு நம்ம ட்ரம்ப் கிட்டேயும் பேசலாம் இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர்கிட்டையும் சராசரி என்னால் முடியும் என் பசங்களுக்கு அது தெரியுமோ தெரியாது எனக்கு தெரியாது அது பட் அவங்களே அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் எல்லாருக்கிட்டும் நல்லா இருக்கணும் இங்கே வந்தால் கூட எல்லாரும் வெளிநாட்டில் வந்தால் கூட கொஞ்சம் சில பேரில் வெளிநாட்டில் வந்தால் அதெல்லாம் இல்லை என் பசங்க கூட டவுன் டு அர்த் ரொம்ப டவுன் டு அர்த்தாக இருப்பானுங்க எல்லாருக்கிட்டும் நல்லா பழுவாங்க சொந்தக்காரங்களாம் தான் மதிச்சு அது இது அத்தை மாமா அந்த இதெல்லாம் அப்படி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டும் நல்லா இருக்கணும் பெரியவங்க வந்தால் காலை தொட்டு கும்பிடணும் இப்போனா இப்போ இந்த ட்ரெடிஷன் அதெல்லாம் அது எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த பசங்கன்னா ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல உங்களுக்கு தொடர்ந்து உங்கள் குடும்பத்தை நடிக்க வந்தவர் உங்கள் தம்பி ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் நீங்கள் நடிக்க வந்தனால ஆர்வமா இல்லை அவருக்கே இயல்பா சினிமா நடிக்க ஆர்வம் இருந்ததா என்னமோ திடீர்னு அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு படிச்சுருந்தாரு திடீர்னு அவருக்கு வந்து மலையாள ஃபிலிம் வந்து ஏதோ கூப்பிட்டாங்க போல் இருக்கு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நடிக்கணும் அப்படின்னா சரி அது இது இதில் தான் நியூ காலேஜ்லாம் படித்தாரு கிராஜுவேஷ கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் சிறு நடிக்க நடிக்க ஆரம்பித்தார் மலையாள சினிமாலாம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்து பார்த்து அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் போட்டிருக்கேன் இன்னொன்று அது வர அவர் வந்து சின்னது எம்ஜிஆர் ஃபேனு ஸ்கூலில் செகண்ட் தேர்ட் அவர் நான் நடிக்க வந்தப்போ அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார் அப்போ ஸ்கூலில் கேட்டாங்க நீ என்ன ஆவே நீ என்ன ஆவேன்னா ஒருத்தர் வந்து நான் லாயரு இன்னொரு பையனை வந்து ஏதோ ஒரு என்ஜினியரு இன்னொருத்தர் ஏதோ நீ நான் ரிக்ஷாக்காரனாக ரிக்ஷாக்காரன் வாட் பதிஞ்சிருக்குள்ள <laughs> 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 அதில் வந்து நான் வந்து பெருமையாக தான் கருதுறேன் ஆனாலும் கொடு ஃபோனை போட்டு இந்த பார் தம்பி எந்த தொழிலும் கேவல் இல்லை ஆனால் அது தான் ஆக போகிறேன்னு நினைக்காது நீ படி படித்து எந்த முடியாதவங்க ரிக்ஷாக்காரனாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அது எந்த தொழிலும் கேவலம் எந்த இந்த துப்புரவு தொழிலாளி கூட கேவலமானவர் கிடையாது இல்லைங்களா ஆனால் தொழில் ஆமாம் நீ படி நீ படித்து முன்னுக்கு வரணும் நீ நீ இப்போவே ரிக்ஷாக்கார் நாங்கள் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் அன்னைக்கு முழுக்க ராஜ்குமாரை பிடிக்கவே முடியல பேசிட்டாரு பேசிட்டாரு செயலாட்டு சொல்லி ஸோ அது ராஜ்குமார் வந்து பெரிய எம்ஜிஆர் ஃபேன் நட்சத்திர மருமகளை இந்த வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தார் உங்கள் வீட்டுக்கு சீ பிரியா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கமான ஆமாம் நான் அவங்க படத்துல நடிச்சிருக்கேன் நீயா படத்தில் கமலும் நானும் நடிச்சுமே அப்புறம் ஒரு கமல் தான் சொன்ன இன்னொரு படம் வயநாட்டு தம்பான்னு ஒரு படம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஜேர்னி பாருங்க இப்போவும் சீரியல் எல்லாம் நடிச்சிட்ருக்கேன் அது என்ன எக்ஸ்போஷர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களும் சொல்லுங்கள் அந்த சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் அங்கே சீரியல்ன்றது சோஷியல் மீடியா இல்லை எப்போவும் உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் சினிமாவில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா சின்ன பசங்களுக்கும் தெரியுது அதனால் சினிமா பார்த்தவங்களும் இருக்கும் இப்போ யங்கர் ஜென்ரேஷன் அவங்களும் வீட்டில் உட்காந்தே பார்க்குறாங்க சினிமாவுக்கு போய் பார்க்கணுன்னா அதில் ஒரு சில லட்சம் பேர் தான் பார்ப்பாங்க இதில் பல லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க அவங்க வீட்லேயே போகுது ஸ்ட்ரேட் ப்ளஸ் பண்ணுற சீரியல்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸாக கிடைக்குது சினிமாவில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சில கேரக்டர்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க பட் அதில் ஒன்றும் கண்டென்ட்டே இல்லை அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால தான் வேண்டான்னு நான் ஏதாவது நல்ல கேரக்டராக இருந்தால் ஏதோ ஒரு அது பண்ணால் நம்ம சும்மா போய் எதுக்குங்க கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரோட நீங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் ரஜினிகாந்தோட உங்களுக்கு இருக்கிற இன்டராக்ஷன் அளவுக்கு கமல்ஹாசனோட கிடையாது இல்லையா ஆமாம் உண்மைதான் எதனால் அந்த அளவுக்கு அவரோட பழக்கம் எல்லாம் போயிடுச்சு அதிகம் பழக்கம் அப்படி இல்லைங்க அது சில சமயம் அமையுங்க சில சில நட்புகள் அமையும் அவ்வளோதான் எதனாலன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்களே ஒருத்தர் ஏயோட க்ளோஸாக இருப்பீங்க பியோட க்ளோஸாக இருக்க மாட்டீங்க கமல்ஹாசன் வந்து எனக்கு ஒன்றும் விரோதி கிடையாது ரொம்ப மதிக்கிறது அவர் வந்து அவரும் எல்லா வாட் வாட் யூ சே ஐகான் ஆஃப் இண்டியன் சினிமா எல்லா லாங்குவேஜும் பேசுவார் எந்த மொழியானாலும் பேசி நடிப்பார் அதே மாதிரி எல்லா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் அவருக்கு தெரியும் டான்ஸரு இல்லையா கமல்ஹாசன் இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் அவர் ரஜினியோட வந்து எனக்கு நட்பு அதிகம் அவங்க வீட்டுக்கு நான் போவேன் அவங்க ஒய்ஃபை என்னை கூப்பிடுவாங்க ஏதோ கொலு இருந்தாலும் அவங்க மக கல்யாணத்துக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூப்பிடுவாங்க ரஜினியும் நானும் ஏதாவது மெசேஜ் ஏதாவது மெசேஜ் மார்னிங் மாதம் மேம் முன் மார்னிங் அவரும் உடனே போட்டு பதில் சொல்லுவார் அந்த அந்த அளவில் எங்கள் நட்பு இன்னும் தொடருது அவங்க ரெண்டு பேரும் அரசு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறத நீங்கள் ஒரு நடிகையாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் இருக்கீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி ஓகே யார் வேணும் யார் யாரும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க யார் யாரும்
ஆனால் அது எண்ட் ஆஃப் த டே மக்கள் தீர்ப்பே மகேஷன் தீர்ப்பு இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா உலகம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு நீண்ட கால பயணம் உங்களுக்கு சினிமால ஏறக்குறைய நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆகும்போது ஆயிடுச்சு அதனால் இப்போ இருக்கிற சினிமா வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரிங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் சினிமானால் நிறைய டெக்னிக்கலி நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு சினிமா மோகம் அந்த சாம் இப்போ இல்லைன்னா என்னுடைய சினிமாவுக்கு இல்லை சினிமாக்கு இல்லை ஏன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது சினிமா வந்ததுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது சினிமா தான் தேருது முந்நூறு சினிமா போயிடுது இது தான் உண்மை இல்லை கூட இல்லைன்றது தான் உண்மை இல்லை பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டார் நடித்த படங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓடுது அந்த மாதிரி நூ இருபது முப்பது தேட்டரில் ஒரே வாட்டி போடுறாங்க ஐம்பது தேட்டரில் போடுறாங்க வெற்றிகரமான பத்து பத்தாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் போடுறாங்க இப்போ எத்தனை பேர் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ப்ரொடியூசர் சொல்லுங்கள் எடுத்ததுனால எழுப்பு தானே அது மாதிரி நொடிஞ்சு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே சினிமாவே தொழிலாக நம்பி வரவங்க கூட சினிமாவில் சான்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ ஒரு நடிகர்கள் நடிகைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக யாரும் இருக்க முடியறது இல்லை இப்போ முன்னேறதா இந்த எயிட்டிஸ் கதாநாயகம் மாதிரி ஒரு ஐம்பது படம் நூறு படம் பண்ண கதாநாயகம் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு சிலர் தான் இப்போ த்ரிஷா நாயின் தாரா மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இல்லை அவங்கள வந்து அதுதான் அவங்கள வந்து ஒரு சொல்கிறது அல்ல அந்த முன்னே அப்படி கிடையாது எல்லாம் ஒரு பத்து நடிகை வந்தால் பத்து நடிகை அந்த வாய்ப்பு இருந்தது ஆமாம் இப்போ அப்படி இல்லை அது ரொம்ப சேட் டெக்னாலஜினாலேயும் அது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் அதுக்கு ஒரு காரணம் டெக்னாலஜினால் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் வீக் பாயிண்ட் தான் டெக்னாலஜி ஏன்னா நம்ம கோடிக்கணக்காக போட்டு ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாங்க பார்த்து இவங்க இவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க கோடிக்கணக்காக போட்டு முதலீடு பண்ணி வெளிநாட்டெலாம் இவங்க இவங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஆ பார்த்து ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு துட்டு கொடுத்து பார்த்தா பரவாயில்ல சொல்கிறேன் துட்டு கொடுத்து பார்த்தா கூட பரவாயில்ல இது வந்து சினிமாவுடைய வெற்றி தொழிலை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சினிமா உலகத்தில் இந்த பழக்கம் முன்ன மாதிரி இருக்கா இப்பன்னு கேட்கல முன்ன வந்து எல்லாரும் ஒரு குடும்பமா சினிமா இருந்தது இப்ப இருக்கா இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லதான் இல்ல 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 அவங்க மிகப்பெரிய இழப்பு ஆமா ஆமா அவங்கவுங்க கேரவேன்ல போய் ஏறிடுவாங்க ஒரு ஒரு படம் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்கவுங்க ஒன்னா இப்படி உக்கா நாலு பேர் உட்காந்துட்டு நானே இந்த ஷூட்டிங்ல பாக்க எல்லாம் இதுலதான் பக்கத்துல இப்படி உட்காந்தா கூட அவங்க வந்து யாராவது கதுமா சீன் படிக்கிறேன் ஆ போன்ல அது ஆ சீன் சொல்றாங்க அதாவது எதுவுமே ஒரு டெடிக்கேஷனோட செய்யணும் அப்படி பண்ணுறவங்க தான் நீடிச்சு நிற்க முடியும் இப்போ இப்போ இருக்கவங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம இங்கே ரஜினி கமல் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாம் ஒரு டெடிக்கேஷனோடு பண்ணுறவங்க அவங்கெல்லாம் அதனால தான் இன்னும் நீடிச்சு இப்போ இந்த பாருங்கள் வி சின்னப்பா பாகோதர் இருந்தார் அப்புறம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி அந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ரஜினி கமல் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அவர் டெடிக்கேஷனோடு பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ ரஜினி சார் கூட இந்த வயசில் கூட பண்ணுறாருன்னா அவர் பண்ணோன்னு பண்ண பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி கமல் பண்ணுறாருன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தினால் பண்ணுறாங்க அது இருந்தால் தான் நீடிச்சு நிற்க முடியும் அது இல்லாதவங்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லையா நிறைய இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஆனால் டேலண்டட் இருக்காங்க நிறைய டேலண்டட் பீப்புள் இருக்காங்க டேலண்ட்டுக்கு பஞ்சாயத்து இருக்கிற யங் டேலண்ட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டேலண்ட்னா யார் சொல்லுவீங்க நடிகர் 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 எனக்கு விஜய் சேத் பற்றி ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக ரொம்ப ரொம்ப நடிகர் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் என்னோட படம் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப போதுமான ரொம்ப படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா நல்லா ஒரு அழுத்திக்காமல் ஒரு இது பண்ணாமல் ரொம்ப நேச்சுரலாக த்ரிஷா நைன் தாராவும் எனக்கு பிடிக்கும் அட்லீஸ்ட் நீடிச்சு வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுத்ததில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்கிறாங்க ஏதாவது டேரக்டர் இந்த டேரக்டர் படத்தில் நம்ம நடிக்க முடியலன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணி முடியாமல் போய் பண்ணியிருக்கேங்க கே பி கே பாலச்சந்திரன் ஏன்னா அவர் வந்து ஊமை விழிகள்னு ஒரு படத்தில் வந்து என்ன புக் பண்ணார் ஓ அந்த டைமில் இந்த கால் ஷீட் பிரச்சனால் நடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு மற்றபடி ஸ்ரீதர் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு வந்து அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்னு ஒரு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மூணு நாங்கள் நான் தான் ஹீரோயின் தெரியும் தெலுங்கு பேசுங்கம்மான்னு வரு தெலுங்கு ஆ என் வேண்டி இது தெலுங்கு சாப்பிட போயிடுமா கன்னடா பேசுங்க ஆ பண்ணி ஆகுது ஆகுது தமிழ் தமிழ் இப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பா நான் எழுதி வச்சுக்குவேன் எல்லாம் தமிழில் எழுதி வச்சுக்குவேன் தெலுங்கு பேசுவேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளூவெண்ட்டாக கன்னடாலாம் தமிழில் எழுதி வச்சுக்குவேன் ஸோ எல்லாம் பேச எல்லாம் பேச பேசி நடித்தேன் அது இன்னொரு படம் வட்டத்து குள் சதுரம் மறக்க முடியாத படம் எஸ்பி முத்துராமன் அந்த படத்துக்கு தான் உங்களுக்கு விருது கிடைச்சது ஆமாம்
அந்த மாதிரிலாம் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து நம்ம கட்சிக்கு வரட்டுமே அப்படின்னு சேர்த்துக்கல இல்லையே வேண்டாம்னாரு நான் இருந்தேன் இன்றைக்கி இல்லை நான் நான் வரேன் பரவாயில்ல இங்கே ஏதோ ஒரு ப இது நடிச்சிட்டு இருந்தோம் படம் கொண்டு நடிச்சிருந்தோம் இல்லை நான் இல்லை உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து வாய்ப்பு போயிடும் வாய்ப்பு போயிடும் உங்களுக்கு அவர் கொஞ்சம் வீக்கேர் அப்போ ஏதோ ரொம்ப கடை வேணால் நான் உங்களுக்கு படம் நடிச்சு தரேன் அப்போ ஒரு இன்னும் சீம் ஆகலை கட்சி ஆரம்பித்த உடனே நான் வேணால் உங்களுக்கு படம் நடிச்சு தரேன் நீங்கள் வந்து படம் வந்து முதல்ல அறிவிப்பு கொடுத்துருங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆகிடும் உங்கள் கடனெலாம் அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க யாருங்க சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எத்தனையோ பேருக்கு எம்ஜிஆர் ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அது வேண்டான்னு சொன்னார் வைக்க வேண்டாங்க உங்களுக்கு படங்கள்லாம் நடிச்சிட்ருக்கீங்க எல்லாரோட நடிக்கிறீங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு நிறைய அதை பற்றி பேசினோன்னா பேசிக்கிட்டே போகலாம் மிக்க நன்றி ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் வந்து வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட் பேசினாலும் அது முடியும் போது எங்கேயாவது எம்ஜிஆரில் தான் வந்து முடியுது அந்த அளவுக்கு வந்து எம்ஜிஆருடைய பாதிப்பு உங்ககிட்ட இருக்கு ஏன்னா அவரோட தான் உங்களுடைய கலை உலக பயணம் வந்து நீண்ட கால பயணம் வந்து அவரோட தான் அதே மாதிரி அரசியலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒரு நெருக்கமான ஒரு பயணம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அது வேண்டாம் எங்கே போனாலும் எம்ஜிஆர் லத்தா இன்னைக்கு வேறு பிராண்ட் குத்திட்டாங்க கரெக்ட் அது வந்து எனக்கு பெருமையாக தான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா கரெக்ட் ஹவு மெனி பீப்புள் ஒரு ரேர் சான்ஸ் அது நோ டவுட் அது வந்து என்னமோ எங்கே போனாலும் வெளிநா வெளிநாட்டுக்கு போனால் கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட போனேன் ஒரு லண்டனில் வந்து ஒரு தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட்டு போனேன் சாப்பிட போனேன் நான் இன்னும் என் சன்னு இன்னொரு ரெண்டு பேர் நாலு பேர் சாப்பிட போனோம் சாப்பிட்டுட்டு தோசை கீசெல்லாம் அந்த ஏன்னா அங்கெல்லாம் போனால் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அங்கே ஒரு முருகன் கோயில் இருக்குது ஈஸ்ட் ஹேமன் ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது ஈஸ்ட் ஹேமன் லண்டனில் அங்கே எல்லா கடையும் எல்லாம் சார் நம்ம ஒன் மெட்ராஸ் தோசை அது இதெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு அவங்கெல்லாம் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கன் அவங்க நடத்துகிறாங்க சொல்லிட்டு நான் காசு நோ 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 எடுக்க மாட்டோம் என்ன என்னையோ அப்படின்னா எப்படிக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டு ஐயோ நாங்கள் எம்ஜிஆர் படம்லாம் பார்த்துருக்கோம் உங்கள் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றதே எங்களுக்கு பெருமை அப்படின்னு நான் எடுக்க மாட்டேன் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஐயோ இல்லைங்க அப்படி தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வர முடியாது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இல்லை இல்லை சரி பாதி கொடுங்க அவங்க வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க முடிஞ்சு அது இல்லை இல்லை ஹாஃப் உங்களுக்கு நீங்கள் என் கெஸ்ட்டு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அதே மாதிரி லண்டனில் வந்து இந்தியன் அம்பாசிடர் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது எயிட்டி டூ ஃப்ரெட்டர்னிட்டிஸ் தமிழ் அமைப்புகள் இருக்குது எயிட்டி டூ இங்கிலாண்டு யூகே இங்கிலாண்டு முழுக்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும் எங்கள்ட்ட ஸ்டில்ஸ் ஃபோட்டோஸில் இருக்குது எல்லா தமிழ் ஜனங்க எல்லோரும் ஃபேன்ஸ் அது அங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளால் ஒன்றும் இது இல்லை எல்லோரும் அவ்வளோ இதுதான் ஃபோட்டோ எடுப்பாயோ அது உங்கள் எம்ஜிஆரோட பத்தது அந்த எம்ஜிஆரை இன்னும் யாரும் மறக்கலை அதுதான் உண்மை எனக்காக இல்லை எம்ஜிஆரை யாரும் இன்னும் மறக்கலை அரசியல் ஆகட்டும் சினிமா ஆகட்டும் அவருடைய நினைவுகள் எல்லாருக்குமே பசுமையாக இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் உடல் மறந்தாலும் மக்கள் மனங்கள் இன்னும் ஆமாம் அது பாருங்கள் அவருடைய நினைவு நாள் ஆகட்டும் யாரோ ஒரு ஓல்டு லேடி போய் பா பூ வச்சு இல்லைங்களா கும்பிடுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அதனால் ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை இருந்தாலும் அவர் அவருடைய சமாதியில் போய் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இது இல்லை மிக்க நன்றி தேங்க்யூ Purple Knot உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் 9380993809 or visit purplenot.com பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் tourandtalkies.co Purple Knot வழங்கும் Chai with Chitra